Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Conversa com a Sede Trindade a presença de Ataliba Júnior, que vai nos falar sobre a terceira eh, edição do Super Pedal Adventure, que agora tem mudanças. Ataliba, que mudanças são essas, por favor? A Sede, obrigado pela oportunidade. Você sempre nos recebendo da melhor forma possível. E antes de agradecer também a todos os nossos patrocinadores e apoiadores do nosso grande evento. É, a gente vem em 2024, a terceira edição, a Sede com duas etapas, né? A etapa agora é dia 3 de março, que a gente vem com duas, dois tipos de, de atividade esportiva, e 10 de novembro a gente conclui essa, a segunda etapa da terceira edição do Super Pedal Adventure. Para participar dessa primeira etapa, que é 3 de março, o que, que eu preciso fazer? E quais são as provas de 3 de março? Né? Exatamente. Então, a gente então, vamos falar um pouco de 3 de março, está próximo, uhum. hoje é dia 22, né? 22 de, de janeiro, então, 3 de março está bem curto. Então, 3 de março a gente abre a programação com a Corrida da Alegria. Primeira prova, a primeira prova, gente, que faz essa, com esse título, Corrida da Alegria, né? A primeira corrida em si. Então, ela abre a, o dia 3 de março, a partir das 6 da manhã, com a corrida de rua, alegre, divertida, com muito palhaço, diversão, som, com as bandas tocando. Então, vai ser muito animado. Para a pessoa se inscrever, acessa www.sprinta.com é uma plataforma que trata só de inscrições de eventos esportivos e lá tem todas as informações necessárias, a categoria, o, né, a, a, o tipo, a categoria que você vai participar, tem, existe várias categorias, né? E nós também teremos uma primeira etapa do Campeonato Maranhense, me explica sobre isso, é a primeira vez que nós teremos isso em Codó, é, Nataliba? Codó foi beneficiado, né, com a, trazendo pela primeira vez na sua história a, a abertura é a primeira etapa né, do campeonato maranhense de estrada, né? Fantástico é, essa ideia e no, nos deu essa oportunidade de, de trazer esse benefício à cidade como um todo. Porque quando a gente traz evento, a gente é, a sede, me, desculpe, quando a gente traz e busca organizar um evento é, com todos os organizadores de Codó, não só eu que faço o evento, trazendo aí é, essa contribuição de todo mundo. Então, a gente só traz benefício à cidade, né? Claro. Só traz benefício à cidade, movimenta economicamente a cidade, é, traz mais uma alegria para a cidade, as pessoas terem um domingo diferenciado, né? De, 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 de participar e de acompanhar os atletas a nível estadual, atleta de Imperatriz, de Vargem Grande, de todo o estado do Maranhão. Então, esse é o objetivo do dia 3 de março em si. Só para nós fecharmos, e como é que vai ficar 10 de novembro? Nós teremos aquela maratona que é o grande, sabe, grande lance do Super Pedal Adventure, é aquela maratona incrível que vocês sempre fizeram nos anos anteriores. Nós teremos? É, nós, é, é, esse ano nós não teremos a maratona nos dois dias de prova, em virtude de algumas questões estruturais do município né, em si, mas a gente traz apenas um dia com 106 quilômetros, né? que vai ser no dia 10 de novembro, a belíssima festa em apenas um dia. Mas, com certeza, em 2025, a gente retorna com a maratona em si. Fazer o convite aí para quem está nos assistindo nesse momento, para cuidar já de 3 de março, né? Quer Isso. participar? Tem tempo? Como é que é? Tem tempo. O primeiro lote encerra dia 31 de janeiro. Então, quem quiser aproveitar o preço mais, né, mais em conta... Aproveite essa oportunidade, www.sprinta, clica lá na Corrida da Alegria, clica lá na primeira etapa maranhense de estrada e você faz, tem todas as informações e garante sua vaga, vaga limitada, pessoal, tá bom? Felizmente a gente tem que limitar as vagas, então corra e participe dessa grande festa. Valeu, obrigado pela presença é. aqui no programa Conversa com a Sede Trindade. Vamos esperar mais uma vez ano de sucesso aqui para esse... Super Pedal Adventure dividido em duas etapas. Agradecer mais uma vez a você pela oportunidade e a todas as empresas que nos patrocinam, acreditam no esporte e sabem a, a importância né, é, dessa, dessa ajuda, não só a quem pratica, mas a todas as pessoas envolvidas nesse evento.